Simulizi Mix Entertainment. Wana kuletea. Niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Arama Fuko. Simuliaji wako ni mimi director Owen. Ni simulizi ya maisha life story. Tunaendelea kutrend na simulizi yetu nzuri sana niende wapi ili hali dunia yote imenichukia. Mwandishi wa simulizi ni Zuberi Ara Mavugo, msimuliaji ni Director Owen. Lakini kwa isani kubwa ya simulizi Mix Entertainment basi tunaweza kupata simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Hivi sasa tuko sehemu ya 54 ya simulizi hii. Tulipo ishia semi ya msina tatu ni pale ambapo masumbuka alikuwa yupo kwenye mawindo ya kumtafuta yule mwalimu alie kama wapigia mchana huo Bada ya wakuwa na kosa la kupituangana mawi mainoe ya shule mbao Yalikuwa kisabisha makirele juu ya bati na wakapewa balua Kamba wawezi kuenda kwa hita wazazi wao Kwawezi kujenao kupitia zile balua walizo peo Lakini masumbuka bada yika lisichana njiani Na kisha bada ya mchana kama enda kumtagia mwalimu ili wawezi kumuadhibu na ee kwa adhibu mchana huo basi tunandelea hapa wakati ya kianza atuaza kutoka katika eneo lile masikio yake alisikia sauti mbili zikibishana ya kasisimuka jicho lake likayonea donge masikio na kutamani walau lione ni kipi hicho kinachosimua masikio yake na mna hili. Akageuza shingo yake kwa ajili ya kukidhi matako ya macho. Hakukosea kusikia ndicho alichokiwazia ndani ya akili yake. Mwalimu yule yule aliyekuwa akimwenda ndo huyo aliyejipitisha tena akiwa na mwalimu mwenzie akibishana jambo. Huku miguu yao ikiendelea kutembea. Mpigo ya moyo ya masumbuko alimwenda mbio furaha ikamjia akashinda kuimeli tabasamu likamtoka pasina yale yake alitambua wazi kuwa muda ni mali hivyo akuhitaji kuuchelewesha kwa gharama yoyote ile akaingiza mkono wake wa kulia ndani ya mfuko wa suruali akaibuka na mawe madogo madogo akaiweka vyema kwenye manati yake kisha akamlenga mwalimu aliyemkusudia hakukosea jiwe lile likatua vyema kichwani mwa mwalimu ilitoka sauti ya ukelele kutoka kwa mwalimu yule akiogulia maumivu barabarani pale hajakaa vyema mara jiwe jingine likatua juu kidogo ya kifua chake hapo hapo mwindaji akajitokeza huku mikononi mwake akawa ameshikilia manati akielekeza usawa jicho la mwalimu wake leo nakutoa macho yako masumbuko alisema kwa sauti ya kitisho kumbe ni wewe mpuzi Mwalimu aliuliza huku akiwa katika hali ya mshangao. Nyamaza. Masumbuko alimsihi mwalimu wake baada ya kumnasa manati nyingine iliyotua kwenye ugoko. Mwalimu akajikuta kianza kulia tu. Kwa jinsi alivyomuona mtoto yule aligundua hakuna ubinadamu ndani ya macho yake hata kidogo. Akajua endapo akaendelea kuleta unganga bila shaka atapoteza moja kati ya viungo vyake muhimu vya mwili wake. Akawa mpole. Nini nimekosea jamani alisema Kwa nini umekubali miti mbalimbali ishie matakoni mwangu Alihoji Lakini kumchoma mwanafunzi si jukumu la hata kabla hajamaliza manati kavutwa na jiwe likatua shavu wa mwalimu Yala utaliwa mie Alijikuta akisema hivyo huku akipolea maumivu yake Wakati huo yule mwalimu mwenzie aliyekuwa pamoja naye akatengeneza hela Wakati masumbuko na wendo wake wakiendelea kubishana yeye alipata mwanya wa kuwae mkono wa masumbuko uliokuwa na manati. Mjinga wewe leo utatukoma. Mwanaharamu mkubwa. Mwalimu akiwa ameushikilia mkono wa masumbuko aliyasema hayo. 
wakati huo yule mwalimu mwingine ambaye alikuwa hadi ameshapiga magoti kutokana na kipigo alichokumbana nacho hivi sasa alikuwa akijikumuta vumbi ili kumfuata masubo kwa ajili ya kumfunza adabu Achia manati yangu na ukae mbali na hii harusi haikuhusu. Masumbuko alifoka lakini bado mwalimu akahakumsikia. Ndogo na ndogo kwa ontisha mimi. Ngoja leo tukukongote hadi ushike adabu yako. Mwalimu alisema huku akifungua mikono ya masumbuko kwa ajili ya kumnyang'anya manati. Nimekonya ujanisikia sasa sitaki lawama. Masumbuko alisema huku mkono wake wa kushoto ambao Aliuchomeka upande wa kushoto wa kiuno chake. Ukitoka na panga. Hi. Mwalimu akutegemea jambo lile hata kidogo akili yake ikamwambia akimpia na lile maana anajaribu kucheza naye bila shaka ni mtu mwenye ukona vichaa. Akatokomea zake na kuelekea kusipojulikana. Huku nyuma alimsahau mwalimu yule mwenzie pamoja na masumbu. Sisi sinto kuchapa sinto kuchapa tena naomba yaache maisha yangu mara moja mwalimu alizungumza kwa kwa kitete huku macho huku macho yake akimtumbulia masumbuko aliyekuwa amelishika panga kwa muda huu mara moja hilo kosa alifuta na mimi pamoja na makoe tulohusiwa kurudi shule bila hata ujio wazazi sawa mimi na makoe hatuna makosa sawa Tulipona shule kwa bahati mbaya. Sawa? Yote hayo na kuambia uyaandike. Mpuuzi wewe, ulilete na kunichapa ama kunitisha. Na utajua kwa nini mama alikosa majina yote akaniita masumbuko. Mtoto yule wa darasa la saba aliendelea kumtesa mwalimu yule huku akimpiga baba sehemu mbalimbali za mwili wake. Na wala asiajali machozi yake. Hata hivyo mshawa siku alielewana na ikatoka kuwa lazima kesi ile ingeisha na kesho masumbuko angetakiwa aingie shule. Hapana mimi kesho sitakuja nitakuwa busy sana. Kuna mambo nahitaji kuchorachora. Dalo tufanye kesho kutu. Sawa, ondoa shaka. Siku yote utakapokuja utakuta zali ya kula. Mimi si ndio muhusika wa kosa lenu. Ina maana bado alihesabu kama ni kosa ama hapana hapana nili ni ulimi tu umekosa mfupa kidogo. Ah, haya mwalimu wangu, leo ni chapi boko vya nguvu da. Pole sana hata hivyo sikujua. Unadhani ningejua ningekubali kujitafutia matatizo haya? Tazama siku nitamweleza nini mke wangu na alama hizi. Ah, ajali kazi ni mwalimu. Mhm. Mm Wacha mimi nielekee zangu sokoni, wewe nenda nyumbani hata usiwe na tabu titi. Wakaachana na mnai siku iliyofuata makoya alipita sehemu ambayo aliaidiana kukutana na masumbuko hata hivyo alimkuta kisha safari ya kuelekea mafichoni ikaanza wakia njiani waliongea hana ale mradi tu kuifanya safari yao isiwe nzito makoya ndani ya akili yake ilikili wazi kuwa masumbuko ni mtoto wa kuotea mbali bado swali moja lilimsumbua sana kichwa chake alitamani amuulize masumbuko lakini aliogopa vipi bwana ongea peke yangu au nisiki Hapana nakusikia sema una jambo linaniumiza akili yangu sana. Lakini sina jibu. Jambo lipi? Najiuliza ni vipi umebadilika na kuwa kama mnyama mkali asiyesogeleka? Jana asubuhi ulikuwa katika hali yako ya upole na uoga. Vipi ghafla umekuwa jasili asiyeogopa chochote? <laughs> Endea kujiuliza hivyo hivyo. Na hata wenzio na sana najiuliza hivyo hivyo au suzi alivyokuuzi ndio ukapandisha mizimu na kutoka na wazimu nini? Eh bwana eh. Tuachane na hayo. Kwanza kesho nabidi twende shule. Bila wazazi. Kwa nini kuna nini hadi twende na wazazi bwana? Una soko tumekatazwa kwenda shule hadi twende na wazazi? Hilo swali lilikusikutia shida. Mambo tayari tumesha solve. Sema leo. Inabidi tuwe huku ila kesho jitahidi tufike shule. Si unajua sisi tumekaribia mitihani bado makoa aliendelea kuchoshwa na akili za masumbuko alihisi huenda kuna jiti limemwingia ndani ya mfumo wa fahamu zake na kuanza kumwendesha litakavyo masumbuko huyu ni mjohe vipi hajasiri kupitiliza ina maana ukomkodi wake umekuwa juu yangu mara mia da ni hayo yaliyopita ndani ya kichwa makoe 
hata alipofika alipo kwa kielekea masumbuka aliweka begi lake chini na kuketi baada hapo akafungua zipi ya begi lake kisha akachukua karamu pamoja na daftari hapo akafungua pepa kadhaa na daftari lake moja kwa moja akaanza kujishughulisha na masuala ya uchoraji wakati wote huo makoe akaendelea kumshangaa itaendelea aya wewe ndo masumbuko aka mtukutu mbaki alikuwa maskini jeuri sana hii siwe kapiteleza maana yeye sio kudai haki tu hata pasipo na haki yeye anadai haki mama yake si kama amemsoma wanae kwamba kashabalilika na somtu wa kuonewa tena atamchukuliaje atafurahi mama yake atapatabia za mtoto wake lakini naye sikapiteleza kama ni ujasiri na napiga mpaka walimu sasa kesi yake kamaliza kibabe tu mm kama tunachokana na barua kamchapa bapa za panga mwalimu kesi kaishi hapo hapo sijui kesho anaendelea kwenda shule itakuwa aje atapokelewa na mwalimu kwa heshima au itakuwa ipo tena ni vlogu mechi nyingine yaani namaanisha mwalimu kashika adabu au anaendelea kuonyesha ubabe ya simulizi niende wapi dunia imechukia ndo kwanza sinema inaanza na sinema inaanza kunoga basi tutane sehemu ya bana tano uweza kujua hasa na nini kiliendelea kwa simulizi ya niende wapi ili hali dunia ibenichi